อันนี้เราพูดถึงเรื่องของอาณาจักรของฟันจายอยู่นะคะในเรื่องของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตเราพูดมาแล้วกี่อาณาจักรนะคะอาณาจักรแรกคือมอนอราได้แก่พวกกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีเซนแบบโปรคาริโอตนั่นคือแบคทีเรียทั้งหมดนะคะอยู่ในนั้นอาณาจักรที่สองคือโปรติสตาตัวเด่นของโปรติสตาก็คือพวกสลายนะคะอาณาจักรที่สามก็คืออาณาจักรพืชนะคะอันนี้ก็เป็นพืชก็มีตั้งแต่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงพวกมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดต่อมามีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ยังไม่มีไม่มีดอกนะคะได้แก่พวกอะไรนะคะพวกเฟิร์นนะคะแล้วก็มีพวกกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์นจากนั้นก็เป็นพวกมีเนื้อเยื่อลำเลียงมีดอกแต่มเมล็ดของมันจะเปลือยได้แก่พวกปรงนะคะแล้วก็มีพวกพวกเขาอีกหลายอันและสุดท้ายก็จะเป็นพวกพืชดอกนะคะหมายถึงว่าเมล็ดจะมีเปลือกคุ้มแข็งแรงนั่นเป็นเรื่องพืชดอกทีนี้มาถึงอาณาจักรฟันจายนี้เรื่องอาณาจักรฟันจายก็คือพวกเห็ดราทั้งหลายนะคะเรากําลังพูดถึงเรื่องของลักษณะทั่วๆไปของพวกฟันจายหรือเห็ดรานะคะนักเรียนมาดูว่าวันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับหน่วยที่7ความหลากหลายทางชีวภาพบทที่20ซึ่งบอกแล้วว่าเป็นชื่อเดียวกันผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสืบค้นข้อมูลสำรวจตรวจสอบอธิบายและสรุปเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะมีนะะตั้งแต่โมโนราโพติสตาแล้วก็มาพืชเรากำลังพูดถึงฟันจายทั้งหมดมีกี่อาณาจักรคะที่เราจะเรียนทั้งหมดมีห้าอาณาจักรคืออาณาจักรสุดท้ายอาณาจักรสัตว์นะคะมันอาณาจักรของเรามีทั้งหมดห้าอาณาจักรที่เราจะเรียนความจริงในเนื้อหาก็อาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่เราจะพูดถึงเพียงแค่ที่หนังสือของเราบอกไว้ในเรื่องของราที่เราพูดไปแล้วเขาบอกว่าโดยทั่วไปไมซิเลียมจะแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างอยู่ใต้ดินไมซิเลียมคืออะไรจำได้ไหมคะเส้นใยของราเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ยเส้นใยเส้นเดียวเรียกว่าอะไรและกลุ่มของเส้นใยเรียกว่าอะไรทราบหรือไม่เส้นใยเส้นเดียวเรียกว่าไฮฟ้านะคะแล้วกลุ่มของเส้นใยเขาเรียกว่าไมซิเรียมหรือขยุ่มของราเขาบอกโดยทั่วไปแล้วไมซิเรียมจะแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างอยู่ใต้ดินนะคะในฟันจายบางชนิดไมซิเลียมจะพัฒนาเป็นโครงสร้างที่โผล่พ้นดินส่วนที่โผล่พ้นดินเหมือนกับลักษณะดอกเห็ดนั้นเขาเรียกว่า fruiting body f r u i t i n g fruiting body นะคะก็คือส่วนดอกเห็ดที่เคยให้ดูรูปข่าวที่แล้วส่วนดอกเห็ดในรูปเขาเรียก cap c a p cap เหมือนกับหมวกแต่สำหรับสับทางวิชาการเขาเรียกกลุ่มของไมซีเลียมที่โผล่พ้นดินธรรมดามันอยู่ใต้ดินหมดพอโผล่พ้นดินขึ้นมาลักษณะเหมือนกับที่เราเรียกว่าดอกเห็ดอันนั้นส่วนที่เป็นดอกเห็ดนั่นคือ fruiting body นะคะนักเรียนดูลักษณะดอกเห็ดสีชมพูนี้นะคะหรือไม่ก็ลักษณะแบบนี้มันก็เป็น fruiting body ในรูปบักแตกต่างกันออกไปนะมี fruiting body อย่างนี้ fruiting body อย่างนี้นะคะนั่นคือส่วนของไมซิเลียมที่งอกขึ้นมาพ้นดินฟุตติงบอดี้นี้ทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของมันนั้นได้แก่สร้างเซนสืบพันธุ์นะคะสร้างสปอร์ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะมันเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์พูดถึงฟันจายหรือเห็ดราบางชนิดที่เป็นปรสิตเส้นใยสามารถที่จะดูดซับสารอาหารจากเส้นของโฮสได้เ
หมายถึงไมซีเลียมหรือไฮฟ้าของมันนั้นสามารถดูดซับสารอาหารจากเซนของโฮสโฮสคือใครคะ H O S T โฮสผู้อาศัยผู้ถูกอาศัยเจ้าของบ้านโฮสคือเจ้าของตัวเรานี่ใครมาอาศัยเบียดเบียนในตัวเราเราเป็นโฮสพวกนั้นเป็นปรสิตนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของร่างกายหรือเจ้าของสิ่งที่พักพวกพวกนี้มาเบียดเบียนเราจะเรียกเจ้าของร่างกายดังกล่าวหรือเจ้าของต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าโฮสนะคะพวกกาฝากเป็นปรสิตอยู่บนโฮสซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เราศึกษาจากภาพที่54ในหน้า201นะคะนักเรียนดูจากภาพในหนังสือเนี่ยนะคะสำหรับส่วนที่เป็นฟุตติ้งบอดี้คือส่วนที่เป็นดอกเห็ดอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนก้านนี้มันก็คือไมซิเลียมที่มัดรวมกันเป็นกลุ่มนักเรียนดูจากภาพเขียนของเขาภาพเขียนภาพกอนี้นะคะภาพกอก็คือลักษณะของฟันจายที่พูดถึงข้างล่างนี้แต่ละเส้นก็คือไฮฟ้าทั้งกลุ่มของมันเรียกว่าไมซีเลียมไมซีเลียมปกติอยู่ใต้ดินไฮฟ้าก็อยู่ใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันเกิดอยากจะมีการสืบพันธุ์ขึ้นมามันก็จะเจริญขึ้นไปเป็นส่วนที่สร้างสปอร์ด้านบนส่วนที่เส้นใยทําหน้าที่สร้างสปอร์นั้นเขาเรียกว่าฟุตติ้งบอดี้ส่วนที่เป็นดอกเห็ดนี่เองส่วนใต้ใต้ของดอกเห็ดนั่นเองเป็นส่วนที่สร้างสปอร์ที่พูดถึงนักเรียนดูนะคะภาพขอภาพขอนี้เป็นไฮฟ้าของฟันใจที่เป็นปรสิตอันนี้เป็นโฮสเซนพืชสีเขียวนี่เป็นโฮสแล้วสำหรับฟันใจที่ทำหน้าที่เป็นปรสิตก็คือมาแย่งอาหารของโฮสนั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่เรียกว่าไฮฟ้าเป็นเส้นใยของฟันใจแล้วมันก็จะงอกส่วนที่จะมาดึงหรือดูดเอาสารอาหารออกไปจากเซนพืชนี่เป็นสภาพของโฮสกับพาราสิตนะคะที่เขาพูดถึงทีนี้พูดถึงการดูจากสไลด์นะคะการสืบพันธุ์ลักษณะการสืบพันธุ์ลักษณะที่ชี้ให้เห็นนี้นักเรียนจะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบไหนจากเดิม1เซนเสร็จเรียบร้อยแบ่งตัวเสร็จเรียบร้อยได้เป็น2เซนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแบ่งเซนแบบชนิดอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศนักเรียนดูจากสไลด์นะคะเดิม1เซนข้างบนนะคะแล้วก็เมื่อแบ่งเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะเห็นว่านิวเคลียสเคยมีหนึ่งก็แบ่งเป็นสองแล้วก็ต่อมาไซโตพลาสมก็แบ่งเป็นสองจากหนึ่งเซนเป็นสองเซนอันนี้เป็นหลักการของการแบ่งเซนแบบไมโทซิสเป็นการแบ่งแบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศอาศัยหรือไม่อาศัยจำนวนคอมโมโซมเท่าเดิมโครงสร้างรูปลักษณ์อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างลักษณะอันนี้ไม่ได้อาศัยเพศการแบ่งตัวเป็นจากหนึ่งเป็นสองอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเคยเรียนเรื่องการแบ่งตัวของคู่ง่ายว่าการแบ่งเซนแบบไม่อาศัยเพศมาผ่านมาหลายครั้งแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรดีคะการแบ่งก็คือฟิชชั่นการแบ่งจากหนึ่งเป็นสองก็คือ binary fission เมื่อก่อนนี้ก็เคยทราบแต่ปัจจุบันลืมแล้วนะคะนี่คือเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฟันจายมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศดูการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างที่เห็นในรูปนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบฟิชชั่นคือการแบ่งตัวการแบ่งตัวจาก1เป็น2หมายถึงว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็เป็นไบนารีฟิชชั่นที่เราเคยทราบนะคะ
นี่เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นนะคะแบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศก็ดูตรงการสร้างสปอร์การสร้างสปอร์นั้นในการสืบพันธุ์ไปสายเพศจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจำพวกหรือจัดจำแนกฟันจายออกเป็นกลุ่มต่างๆนะคะต่อมาสำหรับอันนี้นั้นข้างบนนี้ก็จะเป็นลักษณะบัดดิ้งนะคะการงอกออกไปจากต้นเดิมนะคะการงอกไปจากต้นเดิมเขาเรียกว่าบัดดิ้งถามว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ fragmentation ก็คือการหักหรือการขาดออกของสายลักษณะเขาชี้ให้เห็นจากรูปภาพ fragmentation f r a g m e n t a t i o n การหักด้วยการขาดออกของสายเรียกว่า fragmentation นั้นก็เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะทีนี้มาดูการสืบพันธุ์อีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบอาศัยเพศจะมีการสร้างสปอร์ที่ชื่อว่าสปอร์ฟอร์เมชันแล้วนำมาชิดประชิดติดกันที่เรียกว่าคอนจูเกชันนะคะนำมาเทียบสายกันคือเอามาอยู่คู่กันแล้วก็แลกเปลี่ยนสารอะไรบางอย่าง Conjugation C O N J U G A T I O N ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มของไฟลัมอื่นๆตอน Conjugation ก็จะมีภาพให้เห็นนะคะว่ามีการ Conjugation กันคือการเอาส่วนของมันมาสายของมันมาเทียบกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเปลี่ยนสารที่อยู่ภายในลักษณะที่เห็นจากภาพตรงนี้นะคะมีการแต่การเทียบอันนี้มองไม่ได้ใกล้กันเท่าไหร่นะคะเป็นคอนจูเกชันที่เขาพูดถึงเมื่อเทียบสายกันแล้วจะมีการเคลื่อนตัวของไซโตพลาซึมและนิวเคลียสเข้าผสมกันคือไปเทียบกันเฉยๆแล้วไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ไม่เรียกว่าคอนจูเกชันนะคะซึ่งเป็นกรรมวิธีอันหนึ่งของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนิวเคลียสหรือมีการผสมกันระหว่างนิวเคลียสของเซนสองเซนด้วยกันไซโตพลาซึมด้วยลักษณะการสร้างสปอร์ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเมื่อเขาสังเกตดูแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกไฟล่ำของฟันใจได้ว่ามันสร้างสปอร์ในรูปแบบอะไรแบบเป็นรูปถ้วยแบบเป็นรูปกระบองแบบเป็นรูปอะไรนั้นนะคะลักษณะการสร้างสปอร์ในรูปแบบต่างๆเป็นเกณฑ์ในการจำแนกไฟล่ำของฟันใจได้
ทางจายรู้สึกจะมีอยู่สี่ฝ่ายล่ำด้วยกันที่เขาพูดถึงนะคะนั่นเป็นฟันจายที่แบ่งกลุ่มได้โดยอาศัยดูลักษณะการสร้างสปอร์ก็เป็นแบบเป็นถุงหรือเป็นรูปถ้วยหรือเป็นรูปกระบองหรือเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในการจำแนกหมวดหมู่ของฟันจายออกเป็นไฟล่ำได้นี่ก็มีข้อยกเว้นอีกอันหนึ่งก็คือฟันจายที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถจำแนกได้แต่ยังมีฟันจายอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าฟันจาย imperfecti i m p e r f e c t i ฟันจายชนิดนี้เขาบอกยังไม่พบระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เลยไม่สามารถจะจัดอยู่ว่ามันเป็นฟังชาเป็นฟันจายในกลุ่มใดที่ก็แบ่งไว้แล้วสี่กลุ่มได้ลักษณะของมันนั้นนะคะตรงส่วนนี้เป็นฟันจายกลุ่ม imperfect type นะคะที่บอกว่าไม่พบระยะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศลักษณะของฟันจายกลุ่มนี้มันจะเป็นฟันจายพิเศษที่เขายังไม่ได้จัดกลุ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนอันนี้เป็นในหนังสือของเราบอกไว้แล้วตอนหน้าท้ายท้ายนั่น201นั่นนะคะรู้หรือเปล่าฟังใจ imperfect type ที่พูดถึงตัวอย่างของฟังใจกลุ่ม imperfect type นี้ก็คือ species penicillium นะคะเช่นราเพนิซิเลียม P E N I C I W L I U M เพนิซิเลียมสปีชีรานี้เขาเรียกว่าราอะไรคะมันมีราเขียวราเหลืองราดำราส้มราอะไรอันนี้เป็นพวกราเขียวนะคะและเราเคยทราบอยู่แล้วว่าราเพนิซิเลียมนี้มีผู้สามารถสกัดสารออกมาเป็นยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าเพนิซิลินสำหรับที่จะใช้รักษาโรคได้มากมายหลายชนิดแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่สำหรับพวกยาปฏิชีวนะทั้งหลายบางครั้งก็ใช้ไปใช้ไปเมื่อประสบผลสำเร็จแต่สำหรับเพนิซิลินนี้ได้เพนิซิลินออกมาแล้วประสบผลสำเร็จในการใช้รักษาโรคต่างๆได้นะคะทีนี้มันมีภาพที่มีอยู่ในหนังสือนิดหนึ่งนักเรียนดูนะคะภาพในหนังสือของเราในหน้า202ภาพความหลากหลายของฟันจายดูจากหนังสือในหน้า202นะคะ